வணக்கம் பட்டங்கள் ஆள்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரியில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் ரொம்ப பெருமையாக மேடைகளுக்கு மட்டுமே சொல்லிக்கலாம் ஆனால் உண்மையிலேயே இன்றைக்கி பெண்களுக்கான உரிமை அந்தளவுக்கு கிடைச்சதா அப்படின்னா இல்லை இன்றைக்கி சட்டமன்ற தேர்தலில் வரப்போகிற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்லேயும் நாங்கள் ஒரு ஒரு விஷயத்த மட்டும் உரத்து முழுங்கிட்டுருக்குறோம் அது என்ன அப்படின்னா குறைந்தபட்சம் ஐம்பது சதவீதம் பெண்களுக்கான இட இடஒதுக்கீட்டை நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சரி ஏற்கனவே இது எப்படி கொடுக்கப்பட்டுச்சுன்னா உண்மையே அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்களுக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கோம் ஒட்டுமொத்த பெண் இனத்தின் சார்பாக அவங்க வந்து இந்த ஐம்பது சதவீத இட இடஒதுக்கீட்டை ஊராட்சி அதாவது உள்ளாட்சி தேர்தலில் கொடுத்துருந்தாங்க அதனால் இன்றைக்கி இப்போ கடந்த தேர்தலில் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ஒன்பது மாவட்டத்துக்கு நடக்கல மற்ற மாவட்டங்களில் பெரும்பாலான இடங்களில் வந்து இந்த பெண்கள் நிற்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிது சரி வாய்ப்பு கிடைச்சிது வெற்றி பெற்றாங்க அவர்கள்லாம் உண்மையிலேயே சரியான ஒரு அங்கீகாரத்துக்குள் நடத்தப்படுறாங்களா அப்படின்னா இல்ல அப்படின்றத தொடர்ச்சியான பிரச்சனைகள் காட்டிக்கிட்டே வருது அது என்னவோ தெரியல பெண்ணையும் மதிக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி இங்க சமூகம் சொல்லியும் வந்து ஒரு கூட்டம் மதிக்கவே மாட்டாங்க சேலம்ல ஓமலூன்ற மாவட்டம் கோணம்பாடி அப்படின்ற இந்த ஊராட்சி மன்ற தலைவரா அம்சவல்லி அப்படின்ற ஒரு பெண் தோழர் வந்து ஊராட்சி மன்ற தலைவரா மாறினாங்க அதுக்கு முன்னாடி அங்க யார் இருந்தாங்க அப்படின்னா அது சேலம் மாவட்டம் யாரு யாருடைய மாவட்டம்னு தெரியும் ஆஹ் எங்கள் மதிப்பிற்குரிய எடப்பாடி அவர்களுடைய மாவட்டம் தமிழக முதல்வர் அவருடைய மாவட்டம் அந்த மாவட்டத்துல அவருடைய சொந்தக்காரர் யாரும் மோகன் சொல்லி அவரோட மனைவியை தான் அங்க ஊராட்சி மன்ற தலைவரா நிறுத்தி ஜெயிக்க வச்சிருந்தாராம் இந்த முறை அது எஸ் சி தொகுதி அப்படின்றதுனால அவர் வீட்டு வேலைக்கார பெண்ணை வந்து நிறுத்திருந்தாங்களா அவங்க தோத்துட்டாங்க தோத்த பிறகு இவங்க நம்ம அம்சவல்லி அவங்க வந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க இதை தொடர்ந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய சிக்கல் போயிட்டே இருந்திருக்கு போல இருக்கு அந்த பிரச்சனை அவர் என்ன சொல்றாரு என் மனைவி உட்கார்ந்த இந்த சீட்ல வந்து நீ உட்காரக்கூடாது நீ ஒரு சக்கிரிச்சி அப்படின்னு சொல்லி அந்த சாதியின் பெயர் சொல்லி அவங்கள வந்து ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணியிருக்காரு இதுக்கு நடுவில் அந்த இடத்துல வந்து அவர் ஏதோ மில் வச்சிருக்கார் போல இருக்கு மோகன் எடப்பாடி அவர்களுடைய சொந்தக்காரர் தானே நாங்க சொல்லுங்க சொன்னது மோகன் தான் அதனால நீங்க அவரை தான் கேட்கணும் மில் வச்சிருக்கிறாரு அந்த மில்லுக்கு வந்து மக்களுக்கு போக வேண்டிய தண்ணீரை வந்து அவர் அவரோட மில்லுக்கு எடுத்திருக்கார் போல இருக்கு இந்த விஷயம் நம்ம ஊராட்சி மன்ற தலைவர் அம்சவல்லி அவங்களுடைய பார்வைக்கு போய் அவங்க உடனே அந்த பிடிஓ அந்த மாதிரி அதிகாரிகள்லாம் கூப்பிட்டு போயிட்டு இலங்கை தமிழர் வாழும் அந்த முகாமுக்கு தண்ணீரை வந்து திருப்பி விட்டுருக்காங்க உண்மையிலேயே இதற்காக தமிழ் தேசிய உணர்வாளர்கள் அத்தனை பேரும் எங்கள் அன்பு சகோதரிக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கோம் ஒரு பெண் சரியாக செயல்பட்டிருக்காருன்றதுக்கு இந்த ஒரு பெரிய விஷயமே உதாரணம் இந்த நேரத்தில் தான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இவங்களோட பிரச்சனை வந்து வேறு விதமாக போயிருக்கு ஏற்கனவே வந்து சாதியின் பேர் சொல்லி இவர்களை ஒடுக்கினவர்கள் அதுக்கடுத்து இந்த இந்த தண்ணீர் பிரச்சனையை வச்சு என்ன பண்ணியிருக்காங்க போய் அடிச்சிருக்கிறாரு அம்சவல்லியும் அவங்க கணவர் சதீஷ் அப்படியும் அவரையும் சேர்த்து அடிச்சிருக்காங்க அதை தொடர்ந்து அடியால வச்சு மிரட்டியிருக்காங்க கொலை செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பிரச்சனை வழக்காக மாறி இருக்குது இதில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இவர்கள் இவர்கள் மீது ஏனோ காவல்துறை வழக்கு போட்டிருக்குது இதை தொடர்ந்து இப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொலை மன்னிக்கணும் இதை தொடர்ந்து இப்பவும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொலை மிரட்டல்கள் தொடர்ந்துகிட்டே இருந்திருக்கு போல இருக்கு ஸோ இதுக்காக நம்ம தோடர் அவங்க அம்சவல்லி வந்து ரொம்ப கண்ணீரோட ஒரு வீடியோ பதிவு ஒன்று போட்டிருந்தாங்க அதை நானும் பார்த்தேன் அது யூடியூப்லேயோ இருக்கு நீங்களும் அதை சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த தேசத்துக்கு நாங்கள் சொல்ல விரும்புவதெல்லாம் என்னென்னா இவங்கெல்லாம் யாரோ ஏதோ அவங்க என்ன சமூகம் அந்த மாதிரியான விஷயங்களை ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் அதுவே உண்மையிலேயே மிகப்பெரிய ஒரு தவறு தான் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்ய வேண்டிய ஒரு ஒரு பிரச்சனை அதை அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே சொல்கிறோம் இந்த தேசத்தில் சரிபாதியாக இருக்கும் பெண்ணினத்தின் சார்பாக நாங்கள் எங்கள் கண்டனத்தை பதிவு செய்கிறோம் மாவட்ட ஆட்சியர் இது குறி இது குறித்து என்ன பண்ணாது நாங்கள் வந்து கலெக்டர் ஆஃபீஸ் எதிர்க்க தீ குளிப்பேன்னு சொல்கிற அளவுக்கு ஒரு பெண்ணை வந்து நோகடிச்சிருக்காங்கன்னா இது என்ன நாடா இல்லை வேற நாடா அப்படின்னு தெரியல தமிழக முதல்வர் அவருடைய பார்வைக்கு நாங்கள் கொண்டு செல்ல ஆசைப்படுறோம் இந்த விஷயத்த உங்களுடைய மாவட்டத்தில் உங்கள் பெயரை சொல்லி ஒருத்தர் இப்படிலாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஏற்கனவே இந்த பிஜேபியை சார்ந்த உமா ஆனந்து இந்த சிவகுமார் ஒரு நடிகர் சிவகுமாரை சொல்லும் போது அவரும் பழனிசாமி கவுண்டர் நீங்களும் பழனிசாமி கவுண்டர் சொன்னாங்க உங்களை நாங்கள் இதுவரைக்கும் கவுண்டர் சமூகத்தை சார்ந்த ஒருத்தராக பார்க்கல தமிழகத்தின் முதல்வராக தான் பார்க்குறோம் நீங்கள் அதையும் பார்த்து அதுக்கும் பெரிய மறுப்பெல்லாம் எதுவும் நீங்கள் கொடுக்கல அதே மாதிரி இங்கேயும் கவுண்டர் சார்ந்த சமூகத்தை சார்ந்த இந்த மோகன் வந்து ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பை சார்ந்த ஒரு பெண்ணை அதுவும் ஒரு பெண்ணை வந்து இவ்வளோலாம் பண்ணுவாங்க இதையும் நீங்கள் கண்டுக்கல அப்படின்னா நாங்கள் அப்போ ஒர
எப்படி அவர்கள் வந்து கவுண்டர் சமூகத்துக்கு மட்டும்தான் செய்வார் போல இருக்கு அப்படின்னு எடுக்க வேண்டியிருக்கோம் எது எப்படியோ நாங்கள் எங்களுடைய பன்னாட்டு பெண்கள் அமைப்பு சார்பாக தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழே மாவட்ட ஆட்சியருக்கு இன்று நாங்கள் ஒரு கடிதம் எழுதி அனுப்ப இருக்கிறோம் அதில் வந்து எங்களுக்கு அவர் சரியான விவரங்களை எங்களுக்கு சொல்லணும் இது இந்த பிரச்சனையில் அவங்க என்னெல்லாம் நடவடிக்கை எடுத்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு அப்படி இல்லைனா இதை தொடர்ந்து நாங்கள் வழக்க போடவும் தயாராக இருக்கிறோம் எங்கள் உரிமைகளை விட்டுக் கொடுக்க மாட்டோம் ஒருபோதும் அதுவும் நீங்கள் ஒரு பெண்ணை இப்படிலாம் செய்வீங்கன்னா அதை பார்த்து சும்மா இருக்க மாட்டோம் சி ஒரு விஷயம் எல்லாருக்கும் சொல்லணும் ஊராட்சி மன்ற தலைவராக இருக்கிறவங்க மற்ற பொறுப்பில் இருக்கவங்க என்னெல்லாம் அப்படின்னு தெரியாது இதற்கு பின்னாடி இருக்கிற நாங்கள் அத்தனை பேரும் படித்தவர்கள் அதனால வந்து நாங்கள் படித்த அரசியல்வாதிகள்னு சொல்லலாம் படித்த சமூக ஆர்வர்கள்னு சொல்லலாம் அதனால சட்டப்படி இதை எப்படி சந்திக்க வேண்டுமோ அதை நாங்கள் சந்திக்க தயாராக இருக்கிறோம் அதற்கு முன்பாகவே இந்த காணொலி வாயிலாக நாங்கள் எங்களுடைய கண்டனத்தை பதிவு செய்கிறோம் நிச்சயம் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கும் இந்த தகவலை கொடுக்க நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் சம்பந்தப்பட்ட அந்த மோகனை த வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழே நீங்கள் கைது செய்யணும் அதே நேரத்தில் இது குறித்து சரியான ஒரு விசாரணை நடத்தி சம்பந்தப்பட்டவங்க வேறு யார் இருந்தாலும் அவர்களையும் நீங்கள் கைது செய்து இந்த பிரச்சனையை நீங்கள் முடிக்கணும் அது மாவட்ட ஆட்சியருக்கும் தமிழக காவல்துறைக்கும் தமிழக அரசுக்கும் நாங்கள் விடுக்கும் வேண்டுகோள் ஒட்டுமொத்த பெண் நிலத்தின் சார்பாக விடுக்கும் வேண்டுகோள் எங்களுடைய பெண்கள் சார்பாக நாங்கள் கொடுக்கிற இந்த இந்த வேண்டுகோளை ஏற்கல அப்படின்னா அடுத்த முறை நாங்கள் நிச்சயமாக இதையே ஒரு பிரச்சாரமாய் முன்னெடுக்க வேண்டியிருக்கும் காரணம் பெண்களை மதிக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தாங்க இனி எங்களோட வாக்கு நிச்சயம் இதற்கான ஒரு வழி பிறக்கும் நினைக்கிறோம் அன்பு சகோதரி அம்சவள்ளி அவர்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்கற வேண்டுகோள் உங்களுக்கு பின்னாடி நாங்க இருக்கிறோம் எதுக்காக கவலைப்படுவோம்னா எங்களுடைய எண் இது எப்பவுமே செங்குடின்னு பார்த்தாலும் எங்களுடைய எண் என்னுடைய எண் பொதுவாக இருக்கும் என்னுடைய முகநூல் பதிவுகளில் அப்படி இல்லைனால சொல்றேன் எழுபத்தி எட்டு எழுபத்தி ஒன்று எழுபத்தி மூணு அறுபத்தி ஆறு சுழியம் சுழியம் கடந்த பத்து வருட காலமாக நாங்கள் இந்த சமூக காலத்தில் தான் நின்றுட்டு இருக்கிறோம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அமைப்பு சமூக ஆர்வர்கள் அத்தனை பேரையும் நாங்கள் இணைச்சு தான் பயணிச்சுட்டு இருக்கோம் அதனால உங்களுக்கு எந்த உதவி தேவைப்பட்டாலும் தயவாய் எங்கள் அழையுங்கள் ந